কালকেই তো অতক্ষণ পড়লাম আজকে আর পড়তে ভালো লাগছে না আজকে আর পড়বো না তাছাড়া শীতকাল ফোনটা দেখে ঘুমিয়ে পড়বো ইউ নো যখন আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়তাম তখন আমি যখন তখন ঘুমাতাম যখন তখন উঠতাম আমার কোনো প্রপার স্টাডি শিডিউল কিছু থাকতো না মানে একদিন বেশি পড়ে নিলাম একদিন কম পড়ে নিলাম ডাউটস ক্লিয়ার করতাম না প্রপার কোনো টাইম টেবিল বা স্টাডি শিডিউল আমার ক্লাস ইলেভেনে ছিল না অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট বিগ মিস্টেক যেটা আমাকে ভালো থেকে একটা ব্যাড নিট এক্সপেরিমেন্টে পরিণত করেছিল ইন ক্লাস ইলেভেন সবাই চেষ্টা করছে নিজের তরফ থেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করার কিন্তু কোথাও তারা কিছু না কিছু মিস্টেক করছে যার জন্য তারা একটা গুড থেকে ব্যাড নিট এক্সপেরিমেন্টে পরিণত হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে কম্পিটিশন থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে আমি নিজে ক্লাস ইলেভেন অনেক মিস্টেক্স করেছিলাম যেগুলো ক্লাস টেলভে সংশোধন করি অ্যান্ড দেন তারপর দু হাজার একুশ সালে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটি ছশো ষোলো স্কোর করে নিটে অ্যান্ড দেন এখন আমি সেকেন্ড ইয়ার বিবেসে পড়ছি এই ব্যাড নিটে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটা জিনিসই লাগে সেটা হলো সব কিছুতেই হাল ছেড়ে দেওয়ার মেন্টালিটি ফিক্সের এম সিকিউ সলভ হচ্ছে না বায়োলজি ইনসেটটি মনে থাকছে না মক টেস্টের নাম্বার আসছে না দূর আমাদের হবে না আজকে আর পড়তে মনে হচ্ছে না আজকে আর পড়বো না ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে ক্লাস ইলেভেন রিভিশন দেন বোর্ডস একসঙ্গে ম্যানেজ করা দূর আমাদের হবে না এক বছর ড্রপ নিয়ে নেবো আরে না রে বাবা নিট না হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো দিন হাল ছেড়ে দেবেন বা গিভ আপ করে দেওয়ার কোনো মানেই হয় না বিশেষ করে ড্রপ নেওয়ার কথা তো কোনো দিন ভাববেই না বিকজ ড্রপ নেওয়ার কথা ভাবা মানে অলরেডি কম্পিটিশান থেকে নিজেকে তুলে নেওয়া নিট না হওয়ার আগেই হার মেনে নেওয়া গিভ আপ করে দেওয়া এটা তো কোনো দিন ভাবাই চলবে না মানে ক্লাস ইলেভেন পড়া হয়নি ক্লাস টুয়েলভে কী করে পড়বো তার সঙ্গে বোর্ডস আছে এটা ভেবেই আগে থেকে ভেবে নিলাম ড্রপ নেবো না চেষ্টা করি তার কোনো মানে নি হ্যাঁ কী করে ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে ক্লাস ইলেভেন পড়বে সেটা ভিডিওতে আস্তে আস্তে জানতে পারবে বাট ড্রপ নেওয়ার কথা কোনো দিন ভাবে কিন্তু আমি কি আর ইচ্ছা করে সব জিনিস হাল ছেড়ে দিচ্ছি আমার নিজের প্রতি তো সেই বিশ্বাসটাই আসছে না আমি তখন বলতাম ম্যাক্সিমাম তো ড্রপ নিয়ে পাই রানিং এ কতজনেরই বা হয় আমার নিজের প্রতি সেই বিশ্বাসটাই ছিল না কিন্তু সেই জিনিস নিট ওয়ার এক মাস বা দেড় মাস আগে থেকে বুঝতে পারছিলাম যে হ্যাঁ কাট অফের থেকে তো বেশি মার্কস আমি অবশ্যই পাবো কারণ মক টেস্ট আমার সেই রকম নাম্বার এসেছিল তো সেই ক্লাস ইলেভেনে যার নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল না সেখান থেকে নিট হওয়ার আগেই বুঝতে পারা যে হ্যাঁ মোটামুটি হয়ে যাবে আশা করি সিলেকশান এই যে কনফিডেন্সটা আসা এটা এইটার আশায় আসে না যে আমার কনফিডেন্স আসবে নিজের প্রতি দিন আমি ভালো করে পড়তে শুরু করবো এরকম হবে না ক্লাস টুয়েলভে যখন আমি পড়তে শুরু করলাম যখন জিনিসগুলো বুঝতে শুরু করলাম তখন নিজের প্রতি আস্তে আস্তে কনফিডেন্স এলো মানে পড়তে শুরু করো বুঝতে শুরু করবে সেখান থেকে মোটিভেশান আসবে সেখান থেকে আবার তুমি পড়তে পারবে তো মোটিভেশান পেয়ে পড়তে শুরু করবো এই আশাটা তো ছেড়েই না অ্যান্ড এটাও হতে পারে যে যারা ড্রপ নিচ্ছে তারা এটা ভাবতে পারে যে আরে আগের বছর আমার মক টেস্টে পাঁচশো নাম্বার আসতো নিটেও পাঁচশো নাম্বার এসেছিল এই বছর তো মক টেস্টে পাঁচশো আশি কি এরকম এসেছে তাহলে কি নিটেও আমার এইরকম আসবে তো পাস্টের ঘটনা ভেবে নিজের প্রতি সে বিশ্বাসটাকে কমিয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো যে হ্যাঁ হবে আমি চেষ্টা করবো আস্তে আস্তে পারবো নাম্বারটা আমার আস্তে 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 বাড়তে থাকবে অ্যান্ড যারা ক্লাস ইলেভেনে আসছো বা ক্লাস টুয়েলভে আসছো আগে থেকে এটা বিশ্বাস করতে যে আমি পারবো আমার যত অবস্থা খারাপই থাকুক না আমি পারবো এখন যে টুয়েলভের পরীক্ষাটা হওয়ার পরে দু মাস সময় থাকবে সেখানে হয়তো আগে অনেক কিছু জিনিস রিভিশান দেওয়া হয়নি বাট আমি রিভিশান করে করতে পারবো এই বিশ্বাসটা রেখে এগোতে হবে তুমি যখন ক্লাস ইলেভেন তোমার পড়া হয়নি ক্লাস টুয়েলভে আসো তখন এটা মাথায় রাখো যে ব্রেনের ক্যাপাসিটি অনেক বেড়ে গেছে তো অলরেডি তুমি আরও বেশি করে ইনফরমেশান নিতে পারবে ক্লাস টুয়েলভের সাথে ক্লাস ইলেভেন একসঙ্গে পড়তে পারবে সব কিছু করতে হবে শুধু নিজের প্রতি বিশ্বাসটা যদি না আসে তাহলে ওখানেই শেষ তোমার নিজের প্রতি বিশ্বাস আসবে না এবং তুমি কিছু কাজ করতেই পারবে না পড়তেই পারবে না আর কমার্স বাদে এক্সাম কখন রিভিশন দেবো কখন আমি সিলেবাস কমপ্লিট করবো কিছুই মনে থাকছে না অন্যান্য বন্ধুরা এত নাম্বার পেয়ে যাচ্ছে তুমি যদি এরকম ভাবছুই প্রচুর বেশি অ্যান্ড পড়ছো কম দেন ইউ আর ডুইং দ্য মিস্টেক তুমি যদি প্রচুর পরিমাণ মাথায় স্ট্রেস নিতে শুরু করো যে আমার মক টেস্টের নাম্বার তো আসছে না কি করে আমি নাম্বারটা ইনক্রিজ করবো আরে আজকে এটা রিভিশন দেবো ভেবেছিলাম এটা তো রিভিশন দিতে পারলাম না কি করে হবে আর কয়েকদিন সময় আছে এটা ড্রপ ইয়ার এত্যাদি ইত্যাদি ভাবলে না এত স্ট্রেস নিলে যেটা পড়তে সেটা তো পড়া যাবে না টাইম নষ্ট হবে এফেক্টিভলি পড়া না তাতে করে উল্টে আরও বেশি স্ট্রেস বেড়ে যাবে অ্যান্ড যারা তোমরা ক্লাস টুয়েলভ বেড়েছো কদিন বাদে তোমাদের বোর্ডসের এক্সাম আছে তো এখন নিটের নিয়ে ভাবার কোনো দরকার নেই বোর্ড তো দিন দু মাস পরে ভাববো তো সিম্পল নিট নিয়ে কোনো কিছু ভাববো না স্ট্রে
রিভিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অনেকেই এই মিস্টেকসটা করছে যে আগে আমি পড়ে নিয়ে ভালো করে সিলেবাসটা কমপ্লিট করি দেন রিভিশন করতে শুরু করবো আগে আমি ফিজিক্সের থিওরিগুলো ভালো করে পড়ে নেবো তারপর ইমিস গোটা প্র্যাকটিস করতে শুরু করবো ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে আগে আমি ক্লাস টুয়েলভে গোটা সিলেবাসটা কমপ্লিট করবো তারপরে ক্লাস ইলেভেনটা পড়তে শুরু করবো এরকমভাবে ভাবা বন্ধ করো বিকজ এগুলো হচ্ছে মিস্টেক্স নতুন জিনিস পড়া এবং রিভিশন দুটো একসঙ্গে করতে হবে আদারওয়াইজ তুমি যদি এটাই ভাবো যে আগে এই চ্যাপ্টারটা পারফেক্টলি পড়বো তারপরে পড়ে যে রিভিশন করবো তাহলে এই চ্যাপ্টারটা তো পারফেক্টলি হবেই না পুরোনো জিনিসও রিভিশন হবে না দুটো হাত থেকে যাবে তো যারা ক্লাস ইলেভেন থেকে ক্লাস টুয়েলভে উঠছো তারা ক্লাস টুয়েলভে প্রথম কয়েক মাস ক্লাস টুয়েলভটাই পড়ো বাট তারপরে একটু একটু করে দিনে ক্লাস ইলেভেনটা পড়তে শুরু করো এখন যাদের সিলেবাস চার মাস আছে নিজের কমপ্লিট হয়নি তারা সিলেবাসটা কমপ্লিট করার সাথে কোনো জিনিসগুলো রিভিশন করতে শুরু করো এমসিবিউ প্র্যাকটিস থিওরি পড়া দুটো একসঙ্গে চালিয়ে যাও এগুলো করলেই তবে এফেক্টিভ রিভিশন হবে এবং নিজের জন্য ভালো হবে আর রিভিশন করার ক্ষেত্রে রিসোর্সকে লিমিটেড করতে হবে যে আননেসেসারি অনেক বই করলে হবে না রিসোর্সটাকে ঠিক রাখতে হবে যে আমি লেকচারটা দেখবো লেকচারে স্যার যে কোয়েশনগুলো হচ্ছে সেগুলো করবো পিআইবি করবো ব্যাস আমার কমপ্লিট রিভিশন যেগুলো আমি হয়তো রিভিশন অনেকদিন আগে ভুলে গেছি থিওরি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে বা কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে সেটা একবারটি রিভিশন করে নিলাম থিওরিগুলো ইউআইকু করে নিলাম আগে যে কোয়েশ্চেনগুলো এমসিগুলো সলভ করেছিলাম সেইগুলো যখন পারিনি দাগ দিয়ে রেখেছিলাম সেই দাগ দেওয়া কোয়েশ্চেনগুলো আমি একবারটি দেখে নিলাম সলভ করতে যাওয়া দরকার নেই তো রিভিশন করার ক্ষেত্রে রিসোর্সটাকে লিমিটেড করে রিভিশন করতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি রিভিশন হয় কিন্তু রিভিশন হয় নতুন পড়া হয় সব একসঙ্গে তুমি যদি এখন এটাই ভাবছো যে যে কোনো একটা কলেজ পেলেই হচ্ছে তাহলে প্রবাবলি তুমি কোনো কলেজই পাবে না নিটে কাট অফ এত বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে যদি আমার গোলটা যদি হাই না থাকে তাহলে তোমার পড়ার প্রতি সেই মোটিভেশনটা বোঝাই থাকবে না তোমার মক টেস্টে নাম্বার হয়তো ছশো কুড়ি তিরিশ আছে তুমি জানো যে এটা তো কাট অফের থেকে বেশি হয়ে যাবে যে কোনো একটা কলেজ পেয়ে যাবো মোটিভেশন থাকবেই না আর অথচ যদি তোমার একটু মক কাট অফের থেকে নাম্বার কম আছে তুমি হয়তো ভাবছো যে যে কোনো ধরনের প্রকারে হয়ে যাবে তো পড়ার মোটিভেশনটা কম থাকবে তুমি ভাবো যে ছশো তোমার কত নাম্বার চাই ছশো কোন কলেজ চাই ছশো ষাট সত্তর এরকম নাম্বার চাই হ্যাঁ আনরিয়েলিস্টিকভাবে গোল সেট করার কোনো মানে হয় না রিয়েলিস্টিক গোল সেট করতে হবে বাট তাতে করে একটু গোলটা হাইও থাকতে হবে যাতে করে পড়ার প্রতি মোটিভেশনটা এবং প্রতিটা চ্যাপ্টারকে আরও ভালোভাবে পড়ার যে মোটিভেশন সেটা বোঝাই থাকে তুমি তখন থেকে মক টেস্ট মক টেস্ট করছি আই হোপ তোমরা এখন মক টেস্ট ইগনোর করছো না নিট পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে অনেক মক টেস্ট প্র্যাকটিস করে নিট দিতে যেতে হবে বিকজ মক টেস্ট দিলে তোমার যে সমস্ত জায়গাগুলো উইক আছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করবে তোমার মক টেস্ট যে কোনো প্রকার সিচুয়েশনকে হ্যান্ডেল করতে সাহায্য করবে যে কোনো মক টেস্ট হতে ফিজিক্স কঠিন আছে কোনো রাতে কেমিস্ট্রি কঠিন আছে কোনো রাতে বায়োলজি তো অ্যাকচুয়ালি নিট পরীক্ষা যেদিন দিতে হবে সে কেন কোনো একটা সাবজেক্ট হয়তো কঠিন এসেছে কিন্তু তাদেরকে কি তুমি তো মক টেস্ট এরকম অনেক দিয়ে রেখেছো অনেক সিচুয়েশন এরকম হ্যান্ডেল করে রেখেছো তো তোমার নতুন কিছু মনে হবে না আর তাছাড়া মক টেস্ট দিলে টাইম ম্যানেজ করতে শিখে যাবে যে কত সময়ের মধ্যে বায়োলজি ফিজিক্স কত সময়ের মধ্যে কি কী কমপ্লিট করতে হবে তো ওভারঅল মক টেস্ট দেওয়ার এতগুলো বেনিফিট আছে এবং মক টেস্টকে কোনো প্রকারভাবে ইগনোর করা যাবে না এবং এটাও হবে না যে তুমি র্যান্ডামলি মক টেস্ট দিতে শুরু করে দিলে র্যান্ডামলি দিলে হবে না তুমি ঠিক করো যে সপ্তাহে একটা দেবো কি পার্ট সিলেবাস টেস্ট দেবো ফুল সিলেবাস টেস্ট দেবো ফুল সিলেবাস টেস্ট পরীক্ষা দু মাস আগে দিলেও হবে এরকমভাবে ঠিক করে রাখো এবং এক কোন সময় দেবো পারলে দুপুর দুটো থেকে এরকম দিতে শুরু করো আর ও এম সহ দিতে শুরু করো এবং মক টেস্টটা দেওয়ার পরে সেটাকে অ্যানালাইসিস করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ মক টেস্ট দিয়ে দিচ্ছ রেখে দিচ্ছ নাম্বার ইম্প্রুভ করছে না দিয়ে নিজেই ভাব যদি আমার নাম্বার ইম্প্রুভ হচ্ছে না তো এই সমস্ত কিছু করলে হবে না যে আগে দেখো যে মক টেস্ট কোথায় অ্যানালাইসিস করতে হবে কোনটা ভুল গেছে সেই চ্যাপ্টারটাকে আরেকবারটি ভালো করে পড়ে নিলে যে যে কোয়েশ্চেনগুলো আলাদা খাতায় লিখে নিলে সেগুলোকে রিভিশন করলে মিস্টেক্সগুলোর উপরে কাজ করলে মক টেস্টে নাম্বার পাবে এবং মক টেস্টে নাম্বার আসতে শুরু করে নিজের প্রতি কনফিডেন্সও আসতে শুরু করবে তো মক টেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই সমস্ত কিছু ঠিক আছে বাট মাই নেক্সট পয়েন্ট ইজ সেলফ স্টাডি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট এই সেলফ স্টাডি বেশি করতে হবে গোটা বছর ধরে বাট যেহেতু আর চার মাস পরে এক্সাম আছে এখন তো সেলফ স্টাডির জন্য বেশি সময় রাখতে কোনো কোচিং সেন্টারের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে বলতে কোনো লাভ নেই যে কখন তারা ক্র্যাশ কোর্স আনবে কখন মক টেস্ট নেবে কখন পিএফ করাবে কখন রিভিশন করাবে এই সমস্ত আসায় বোঝাতে গেলে লাভ নেই নিজে থেকেই রিভিশন করতে হবে নিজে থেকে এমসিকু প্র্যাকটিস করতে হবে নিজে থেকে পিএফ করতে হবে সমস্ত জিনিসটাই নিজে থেকে করতে হবে বেশি করে সেলফ স্টাডি করতে হবে অ্যান্ড এখন লেকচার দেখে ইউটিউব থেকে বা ইয়ে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই লেকচার দেখা যেতে পারে বাট যদি এখন নোটস তৈরি করে যদি মানে সিলেবাস যদি
2024 ক্র্যাক করার পরে যে আনন্দ সো ইটস অল अबाउट 2024 জিরো সেকার রিস্টার্ট হ্যাপি নিউ ইয়ার 2024